Bom dia, boa tarde, boa noite, malucos, insanos, insônias. Tudo bom com vocês? Só pra avisar pra vocês, tá bom? Quem assistiu o React de ou OTD até o fim, ouviu eu falando dos horários, né? Então, nesse exato momento, são 5h38. Tá? Acabei de abrir a live, acabei não, tem meia hora de live já. Mas eu bato o papo com a galera e eu começo a pegar os pedidos dos, pedi dos subs pra fazer os reacts. E temos duas B-sides pedidas por subs na live. Tá? Então, eu nem tive tempo de processar o OTD direito. Ok? Há mais ou menos uma hora atrás eu tava editando o react. Eu editei o react, botei pra renderizar, fui tomar banho, upei o react, abri a live e agora eu tô aqui. Eu escutei a música só mais uma vez, então ainda não deu tempo de eu processar o OTD. Calma. Mas temos duas bissades pra ver. Temos Rising e temos Shadow. Let's go! Random começando música. Calma, eu não acredito que eu vou ter que fazer essa pergunta três vezes. Só que o mais legal de tudo é que eu sei a resposta para a mesma pergunta em cada um desses três dias seguintes que eu tô fazendo. E a resposta é a mesma. Por que, que essa música não foi o single? <risos> Obviamente porque o outro dia é mais comercial. Obviamente, é a mesma resposta. Três dias seguidos que eu faço a mesma pergunta e a resposta é a mesma. <risos> é Stray Kids, é Red Velvet e é Dreamcat. Três dias seguidos eu faço a mesma pergunta e a resposta é a mesma. Mas é como eu venho falando há um bom tempo, né? 2023 é o ano das B-Sides, não é o ano dos singles. Ai... Cara, eu tô adorando a voz da Randung nessa música. Eu acho que uma música acabou de passar na frente da câmera. Mano, tomara que seja uma música, porque se for uma abelha ou um marimbundo, eu tô ferrado. Porque eu moro no interior, né? Tudo é possível. Inclusive, eu matei um escorpião no banheiro ontem. Então, tomara que seja só uma mosca, porque se for abelha... Fui no banheiro de madrugada, de repente eu fecho a porta, tá lá um escorpião, outro. Mas é pequenininho, desse tamanho. Não, não é dos grandões, não. Nos dois casos eram escorpiões desse tamanho aqui, mais ou menos. Só que mesmo assim, perigosos. Se não tomar cuidado, dá ruim. Se eu falar pra você que é a primeira música que eu escuto desse grupo, Bruno, bem-vindo ao Dreamcat, tá? 
as fundadoras do rock bem usado no K-Pop. Basicamente é isso. Pera! Solo, por favor, solo, por favor! Não! Não teve solo, mas tá bom pra caramba mesmo assim. Rai, 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 eu entrego uma música ou outra. Eu não vou entregar todas. Eu gostei, obviamente. E eu tenho que adicionar essa música em múltiplas playlists. E não, gente. Não estou falando sobre... É, tipo, o que eu tô querendo dizer é que... Como Dreamcatcher é muito influenciado por rock, eu sempre adiciono músicas... Não sempre, né? Mas a grande maioria das músicas do Dreamcatcher eu adiciono em duas playlists ao mesmo tempo. Que é a de K-pop e a de rock. Né? Algumas são adicionadas na playlist de concorrentes ao final do ano A meu top 30 Mas no geral sem, é, vai para duas playlists A de K-pop e de rock Só quando tem uma pegada diferente Tipo Knock Inside a Godor, Jazz Bar Que aí, por exemplo, não vão para a playlist de rock Porque não são rock né? Só que, velho ó, Garanto a vocês que Se por acaso eu soubesse tocar bateria e caso eu tivesse uma bateria eu me esforçaria para aprender a linha de bateria dessa música que é linda tá principalmente na primeira metade da música a dinâmica dessa bateria por forma como a bateria vai crescendo vai mudando de padrões ritmo que a gente vai prendendo atenção a cada transição um elementozinho novo que vai prendendo 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 eu ia dizer que a voz da Rondon combina mais com rock, só que lembrei. E, e tem um outro detalhe, não só a Rondon, mas a própria Xion, é, que é a minha bias, ela usa um registro mais grave na, na, nos principais momentos de cantar dela, né? Ela só usou o belt em a, parte, a região mais média e aguda da voz dela nos momentos de pico da música. Beleza? Eu não acreditem nele nesse negócio de top 30. Uh, não duvidem. Não duvidem da minha capacidade de cortar a música que vocês amam, tá? Não duvidem da minha capacidade de cortar. Mano, eu lembro. Eu acho que foi 2020 ou foi 2021. Eu não coloquei uma música do Wu Sang, o vocalista do The Rose, na playlist. Eu, tipo. Ficou... Era 25, eu acho. Ela ficou... Se eu, se eu fui fazer um rankingzinho, ela ficou em 28º. Eu postei o vídeo. Assim que acabou a estreia do vídeo no Ao Vivo, o bagunçante veio no meu WhatsApp. Ô, seu filho de uma puta. Você não disse que tinha amado aquela desgraça, porra? Aí eu falei, véi... Eu tenho que cortar certas coisas. Não dá pra colocar tudo que eu quero. Não vou dizer assim, cara. Falta menos de dois meses pro vídeo, gente. Calma, dia 31 de dezembro o vídeo tá aí. Eu... Tipo, eu já sei. A... Eu... Tipo, de cabeça, até agora, eu sei quem é minha top 1. Eu sei. Mas eu não vou... 
E algumas pessoas sabem também. Porque eu já dei dicas em certos reacts espalhados pelo ano. Mas se a pessoa não pegou a dica, eu não posso fazer nada. Ela só vai descobrir lá no final do ano. Ah, cara, a música é boa, tá? A música é boa, mas vamos pra próxima. Bora pra Shatter. E, cara, como eu queria desapegar de Overwatch, mas Overwatch me persegue. É, Shatter é um, a forma como a gente apelida a habilidade especial de um dos meus personagens favoritos em Overwatch, que é o Reinhardt. Então, eu li esse nome, eu só consigo pensar naquele alemão lindo, idoso, de 60 e poucos anos, extremamente musculoso, derrubando todo mundo com a marretona dele de fogo. Essa... Mas... Bora lá, let's go com Shader. Oh, tá mutado, tá mutado, tá mutado, tá mutado. Relaxa isso aí. Não, isso aqui não é o OTD parte 2. Meu Deus, eu esqueci o nome da música agora, pera. Isso é uma mistura de propósito com Damien, tá? Isso aqui é uma mistura de propósito. Talvez é mais Damien, porque Damien é bem experimental, tá ligado? E eu não sou muito fã de Damien. Eu, eu acho que... Eu acho que tá mais pra Damien. É outra experimental. Cara Eu tô muito bugado Música experimental. Brother. Sim, acabou do nada. Acabou do nada. Relaxa. Ai, caraca. Cara, experimentação em música, pra mim, infelizmente, é sempre um 880, tá ligado? É um negócio que eu me apaixono de primeira ou me deixa confuso por muito tempo. Eu acho que o que bugou 
é a mudança de time signature do pré-refrão pro refrão. O stage dela tá muito bom. Vou ver aqui, vou tentar ver depois. Ó. Oh. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Mano, eu vou precisar de um tempo. Eu, eu de verdade, eu queria, eu queria muito ter facilidade com música experimental, mas não é toda música experimental que me prende de primeira. Não, eu vou ter pouco. Vou ter pouco. O meu problema é o refrão. O meu problema... Já percebi onde é que o meu cérebro tá bugando. É na transição desse pré-refrão pra entrar no refrão. Porque, concordo, Soyone, esse Kiss Me Darling é absurdo, tá? É absurdamente lindo. E não, gente, não tem um problema. Eu, eu já tive... Porque eu já, fui, eu já fui um bestão que já tive problemas com músicas do Dreamcatcher que não são puramente rock. Já tive, não nego. Lembro até hoje que quando eu fiz o react pra Boca, eu achei muito estranho e eu não curti. Hoje... Não, não, não foi Boca, não. Foi Screen. Screen, tá ligado? Lá em Screen, eu achei muito estranho. Eu não curti. Mas passou-se uns um, um seis meses, do nada eu fiquei maluco. Isa, eu falei isso no react de OTD. É que eu não postei, no, não saiu no YouTube ainda, né? Eu tô gravando, são seis horas da tarde agora, o react só sai nove. Mas eu tô sentindo que o conceito desse álbum no Dreamcast parece que eles pegaram a vibe que a gente conhece do Dreamcast e misturou. Com a vibe das músicas do Espa. E eu, obviamente, não estou reclamando disso. Tá? Não estou reclamando disso. Tá tudo... E, e Red... Outra coisa que eu falei no... Eu, eu, eu tô spoilando demais pra... Eu falei que o MV de OTD... Ele é feito pras lésbicas e pras bissexuais. Não é pros cis, tá ligado? Não é pras pessoas que são cis. São hétero, tá ligado? É pra galera <risos> que é lésbica, pra galera que é bissexual, pra galera que é pã, sacou? Porque esteticamente falando e até mesmo a forma como as meninas estão abraçando as músicas, pelo menos nessas três que eu ouvi até agora, parece que é, parece que é, pra, pra, que é pras damas, sacou? E aí, lembrando, não estou reclamando, gente. Eu só preciso me acostumar, tá ligado? O Rising, Rising eu não discuto, porque o Rising é a minha cara. O OTD eu ouvi a segunda vez, né, que eu só ouvi duas vezes até agora. Foi a primeira no React e outra enquanto eu tava editando o vídeo. Eu acho que o OTD aos poucos eu vou me acostumar. Shader eu já não sei, porque até hoje eu não me acostumei com o Damien. Então, elas conhecem, Ed, elas conhecem... Mano, não só no, nas músicas, mas as lives, os videozinhos, tá ligado? Que elas ficam postando aí, elas sabem. Elas sabem muito bem, pô. Oh, inclusive, é pra quem... Você é do YouTube? Pra quem não acompanha as lives, eu tenho um amigo meu, o Aru. Que ele não é do K-Pop, ele conhece um pouco... É, tá ligado? Porque tem eu como amigo K-Pop, ele tem outras amigas que são K-Popers também. E aí só fui fazer um resuminho sobre o Dreamcatcher pra ele. E eu literalmente, eu, eu tava falando sobre a, a Xion, né? Porque a bendita foto que essa mulher postou no Instagram esses dias abalou minha vida. Aí... O que acontece? Eu fui explicar pra ele que os principais motivos... Do, tipo, 
os principais fatores que trazem fãs novos pro Dreamcast, tá? Fãs novos. São a voz absurda da Xi'an. E o poder de sedução que a Dami tem pra cativar lésbicas e bissexuais. É verdade. É, é a mais pura verdade, gente. Nós não podemos negar. Quem tenta esconder ou, ou tenta dizer que é mentira, tá falando besteira. Tá ligado? Aí, a partir do momento em que você entra pro fandom, que você começa a ficar interessado no grupo, aí você começa a conhecer as outras membros. Tá ligado? Mas os dois pontos fora da curva pra quem... Oh, pra prender a atenção de alguém pra entrar no fandom são a Shion e a Dami, pô. <risos> é a Shion e a Dami, não tem discussão. Depois disso, você começa a... A, a entrar no mundinho, você vai conhecendo as outras meninas e fica. É, o grupo completo é bom pra caramba. <risos> Mas, gente, vocês do YouTube, obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.